С предельной осторожностью стоит брать в руки такую хрупкую красоту. Иркутянка сделала браслеты и серьги, стилизованные под древнерусские окна и наличники. При изготовлении украшений было использовано сразу несколько техник, но усилия того стоили. Немало сил требуется и ультрамарафонцу, который преодолевает дистанцию от Москвы до Пекина. Сегодня Александр Капер прибыл в Иркутск. Стартовал мужчина из столицы в начале марта и за 200 дней планирует пробежать от Москвы до Пекина. Иркутск стал предпоследним городом в нашей стране на пути следования. После двух дней отдыха Александр с товарищем побежит в улан а потом в Монголию и затем в Китай. Ультрамарафонец ставит цель объединить жителей трех стран. А составить компанию Александру может каждый. Для этого достаточно пробежать даже несколько метров. По итогам мы снимем большой фильм. Большой фильм о России. И это фильм не обо мне, а именно о тех людях, которые бежали со мной. Об этих уже 4 тысячи человек со мной пробежало. Это 4 тысячи историй, 4 тысячи спортивных историй, 4 тысячи историй активных людей, сильных людей. Это, я не побоюсь сказать, это и есть хребет России.